பர்சன்டேஜில் சதவிகிதத்தில் நான் இருபத்தி எட்டு கொஷின்ஸ் சரிங்களா அதே மாதிரி லாப நட்டத்தில் எத்தனை கொஷின்னா பதினாலு கொஷின் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி மூணு கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுவும் மின்னல் வேக கணிதம் மூலமாக ஸோ அம்மா ஸ்பீடாக ஷார்ட்கட்டில் பார்க்க போகிறோம் இந்த சம்மை தவிர வேறு எதுவுமே நீங்கள் பர்சன்டேஜ் லாப நட்டத்தில் பார்க்க வேண்டாம் ஸோ அதனால் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தயவு செஞ்சு ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ பாருங்கள் ஸோ டைம் வேஸ்ட் ஆகாது நாற்பத்தி மூணு கொஷின்ஸ் நம்ம ஷார்ட்கட்டில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க சோ இந்த சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா நான் போற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்க பட் ஏதாவது ஒன்னு கண்டிப்பா பண்ணனும் ஆரஞ்ச் அம்மாள் நல்வடி பயிற்சி மயம் பாரணம் அரியலூர் மாவட்டம் ஃப்ரீ கோச்சிங் சென்டரோட சேர்ந்து தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இன்னிக்கான டாபிக் சதவீதம் மற்றும் லாப நட்டம் கணக்கு தான் பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாப நட்டத்துலேருந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் சரிங்களா லாப நட்டத்துலேருந்து பார்ப்போம் ஒரு பதினாலு கொஷின் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பர்சன்டேஜில் ஒரு இருபத்தெட்டு கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ சம்ம ஷார்ட் கேட் தான் மின்னல் வேகத்தில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரி அதே மாதிரி எட்டு டெஸ்ட்டு முடிச்சுருக்கோம் இந்த எட்டு டெஸ்ட்லேருந்து தான் டிஆர்பி எக்ஸாம் நடந்துச்சு இல்லை பிஇஓ எக்ஸாம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து கொஷின் நம்ம மாடல்லேருந்து தான் வந்திருக்கு ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியான நியூஸ் தான் இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலான்னு பார்த்தோன்னா நம்ம டெஸ்ட்டு நம்ம கிளாஸு தாண்டி கொஷின் எதுவுமே மேக்ஸில் இருக்காது ஸோ டெக்ரிமாக படிக்கலாம் அது குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் ப்ளஸ் டி டெட் எக்ஸாம் போலீஸ் எக்ஸாம் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம் எனி எக்ஸாமாக இருந்தாலும் நம்ம மேக்ஸ் தாங்க வரும் சரிங்களா அந்த நம்பிக்கையோட படிங்க சரிங்களா சரி அதே மாதிரி இந்த எட்டு டெஸ்ட்டுக்கான ஆன்சர் கீ வித் கொஷினோடு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு வெப்சைட் இருக்கும் அந்த வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு கிளாஸ் முடிச்சாச்சு ஃபஸ்ட் கிளாஸில் மென்சுலேஷன் டாபிக் அளவியல் டாப்பிக்கும் செகண்ட் கிளாஸில் வந்து இயற்கணிதம் நைன்த் புக்கில் டென்த் புக்லேயும் பார்த்தோம் செம்ம ஷார்ட்கட்டில் பார்த்தோம் நல்ல ஆதரவு கொடுத்தீங்க அந்த வீடியோ யாரும் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா அதையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லாப நட்டத்துலேருந்து போவோம் அதுக்கப்புறம் பர்சன்டேஜ் போகலாம் சரிங்களா என்ன லாப நட்டம் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எந்த டாப்பிக்காக இருந்தாலும் நான் இப்போ சொல்கிற பேசிக் கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் வித்தவுட் ஃபார்முலாவில் எந்த வித ஃபார்முலா பயன்படுத்தாமல் பேப்பர் பேனாகவே யூஸ் பண்ணாமல் கொஷின் பார்த்து அடுத்த ரெண்டாவது செகண்ட் ஆன்சர் சொல்லிடலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த விஷயம் தான் இதில் கண்டிப்பாக நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும் சரிங்களா சரி லாப நட்டம் லாப நட்டம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சில கான்செப்ட் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் அது பர்சன்டேஜ்லேருந்து தான் சொல்லணும் நான் இங்கே ஸ்டார்டிங் வந்து லாப நட்டம்ன்றதால இதுலேருந்தே சொல்லிடுறேன் ஒரு பொருள் அதாவது ஒரு எண் எக்ஸ்ன்ற எண்ணை நான் என்ன பண்ணா பர்சன்டேஜாக மாற்றணும் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இந்த பர்சன்டேஜாக மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இது வந்து ஒரு எண் பர்சன்டேஜாக மாற்றணும்னா அந்த எண்ணாக கூட அதாவது எக்ஸ்ன்ற எண்ணாக கூட நூறு பெருக்குனா போதும் அது பர்சன்டேஜாக மாறிடும் அவ்வளோதாங்க நூறு பெருக்குனா பர்சன்டேஜாக மாறும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒரு எண் ஒரு பர்சன்டேஜில் இருக்கிற எண் அந்த எண்ணாக மாற்றணும் பர்சன்டேஜை நீக்கணும் அப்படின்னா என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த எண் அதாவது எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு இல்லையா அதாக கூட ஒன்று பை நூறு அதாவது நூறை வகுத்துடணும் சரிங்களா இதுதான் பண்ணணும் ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று பை நூறுன்னு போட்டிருக்க அதாவது நூறை வகுத்துடணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க பர்சன்டேஜ் வரணும்னா நூறாவோட பெருக்கணும் பர்சன்டேஜை நீக்கணும்னா நூறால் வகுக்கணும் சரிங்களா ரொம்ப ஈஸி ஓகே ஓகே அடுத்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் எப்போவுமே அசலை மட்டும்தான் இது எக்ஸுன்றது அசல்னு வச்சுக்குமே அசல் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுக்க முடியும் வேறு எதுலேயுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுக்க முடியாது அசல் மட்டும்தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுக்க முடியும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா நீங்கள் ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க ஒரு பொருள் நூறுரூபா கொடுத்து வாங்குறீங்க அந்த பொருள் நீங்கள் வீட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இன்னொருத்தருக்கு வந்து நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு விற்றுறீங்க அப்போது இந்த நூறுரூபான்றது என்ன இதுதான் அசல் சரிங்களா இது என்னது விற்பனை விலை அதன் மூலமாக உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது பத்து ரூபா லாபம் கிடைக்குது ஸோ அதனால் நூற்றி பத்து நம்ம அசல் வைக்க முடியாது ஏன்னா இது நூறு பர்சன்டேஜ் கிடையாது ஏன்னா இது நீங்கள் பத்து ரூபா லாபம் வச்சு விற்றுருக்கீங்க அப்போது எப்போவுமே அசலை மட்டும்தான்
அதாவது பர்சன்டேஜ மல்டிபிகிலேஷன் பண்ண முடியும் விற்பனை வேலையாக கூட பண்ண முடியாது அதை நான் வச்சுங்க நம்ம ட்ரிக் இது சரிங்களா சரி அப்போது இதை நான் பெருக்கணும் அப்படின்னா இதை பெருக்கணுன்னா இதுக்கு கண்டிஷன் என்னென்னா ரெண்டு ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணணும் இதெல்லாம் நான் சொல்லிடுறேன் உள்ளார போகும்போது உங்களுக்கு புரியும் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் சரி ரெண்டு ஜீரோ இல்லை ஒரு ஜீரோ தான் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ரெண்டுத்தையும் பெருக்கலாம் தப்பில்லை பெருக்கிட்டு கடைசியாக ஒரு லான்சர் அதில் ஜீரோ இருந்தால் அதை கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க ஜீரோ இல்லாமல் இப்போ உதாரணத்துக்கு முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சின்னு வருதுப்பா அப்படின்னா ஒரு ஸ்தானம் புள்ளி வச்சுடணும் அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசான் தான் ஆன்சர் சொல்லணும் ஓகேங்களா இதே முந்நூற்றி இருபது வருதுன்னு வச்சிங்களேன் இந்த மாதிரி முந்நூற்றி இருபதுன்னு வருதுன்னா அந்த ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஆக மொத்தம் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணோம் ரெண்டு ஜீரோவும் இல்லைன்னா ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துலேயே நான் ரெண்டு ஜீரோ இல்லை எனக்கு ஆன்சர் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சினே வருது அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் ரெண்டு ஜீரோ இல்லாததால் ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அப்ப இங்க புள்ளி வச்சிடலாம் இதை விட்டுட்டுனா அப்ப மூன்று ரூபாய் இருபத்தஞ்சு பைசா தான் ஆன்சர் முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சுன்னு சொல்லக்கூடாது ஓகேங்களா புரியுதா அவ்வளோதான் சார் ஸோ பர்சன்டேஜ் இன்னைக்குன்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணோம் ரெண்டு ஜீரோ இல்லாத பட்சத்தில் ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சுக்கலாம் ஒரு ஜீரோ இருந்தாலும் இன்னொரு ஜீரோவை நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ஆக மொத்தம் ஆன்சர் வரத்துக்குள்ள எங்கன்னா ரெண்டு ஜீரோ இருந்தால் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இந்த இதுதான் தேடி அவ்வளோதான் சார் முடிஞ்சு போச்சு இது புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா நான் எல்லாத்துக்குமே இப்படி தான் சொல்ல போகிறேன் சரிங்களா சரி போயிடலாம் கிளாஸுக்குள்ளே போயிடலாம் போனால் தெரியும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நஷ்டம்னா என்னன்னு தெரியும் லாபம்னா என்னன்னு தெரியும் தள்ளுபடினா என்னன்னு தெரியும் கரெக்டுங்களா லாபம்னா வந்து அடக்க விலையில் இப்போ நம்ம சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கே சொல்லுமே நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்க அப்போ இதில் லாபமாக இருக்கா நஷ்டமாக இருக்கான்னு கேட்டால் லாபம் தான் வந்துருக்கு நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு நூற்றி பத்து ரூபாய் விற்கிறீங்க அப்போ பத்து ரூபாய் லாபம் அதுதான் லாபம்னு சொல்லுவோம் இதே இதே இந்த உள்ள நூறுரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க தொண்ணூறுபாய்க்கு விற்கிறீங்க அப்போ நூறுரூபாய்க்கு வாங்கி தொண்ணூறுபாய்க்கு விற்கிறதால உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது பத்து ரூபாய் கம்மியாக கிடைக்குது அப்போ இதுக்கு என்னன்னு சொல்லுவோம் நஷ்டம்னு சொல்லுவோம் கரெக்டுங்களா இதே நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க பத்து பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடி தரீங்க அப்போ தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த பத்து பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடின்னு சொன்னாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அசலில் கழிக்கிறோம் அதை நான் அப்போ வச்சுங்க அப்போ தள்ளுபடியும் நட்டத்தையும் கழிக்கிறோம் லாபத்தை கூட்டுறோம் அவ்வளோதாங்க சரிங்களா இது இந்த வீடு மட்டும் நான் அப்போ வச்சுங்க போக போக நான் இன்ட்டு சொல்கிறேன் என்ன பண்ணணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு போயிடலாம் லாபம் நட்டத்தில் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சரி ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இது வந்து நம்ம எயித்து புக்கில் இருக்குங்க எயித்து புக்கில் இருக்குது பழைய புக்கில் புது புக்கில் சிக்ஸ்த்து புக்கில் இருக்குது செகண்ட் டைமில் அதே மாதிரி எயித்து புக்கில் செகண்ட் டைமில் இருக்குது நம்ம ஸ்கூல் புக் நியூ சமைச்சிர் புக்கில் சரிங்களா இது ரெண்டுத்துலேயும் தான் இருக்குது வேறு எங்கேயுமே இல்லை அதை கொஞ்சம் பார்த்துங்க நம்ம அதில் இருக்கத்தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தா புரிஞ்சிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் ராமு ஒரு வண்ண தொலைக்காட்சி பெட்டியை ரூபாய் பதினையாயிரத்தி இரநூறுக்கு வாங்கி அதனை இருபது சதவீத நட்டத்தில் விற்கிறார் இனியில் விற்பனை விலை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே பாருங்களேன் ஏ என்னது பதினையாயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு இப்போ இருபது பர்சன்டேஜ் நஷ்டம் சரிங்களா அப்போ இதுதான் அசல் நல்லா படிச்சிங்கன்னா தெரியும் வாங்குறாருன்னா பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கிடுறாரு அதில் இருபது சதவீதம் நஷ்டம் நஷ்டம்னா என்ன பண்ணுவோம் கழிப்போம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இது அசல் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ பதினையாயிரத்தி இரநூறுன்னு எழுதிக்குவோம் இன்ட்டு போட்டுக்கலாம் இருபதுன்னு எழுதிக்கலாம் இதானே இருபது பர்சன்டேஜ் இவ்வளோதாங்க சரிங்களா இப்போ இதில் வந்து பதினையாயிரத்தி இரநூறுல இருபது பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் நான் நான் மல்டிபிகேஷன் பண்ணலான்னு சொன்னேன் ஒரு தேதி சொல்லியிருக்கேன் என்ன சொன்னேன் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ண எங்கே வேணாலும் பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த ரெண்டு ஜீரோவும் கேன்சல் பண்ணலாம் எங்கள் இது ஒன்றும் இது ஒன்றும் கூட கேன்சல் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ அது உங்களுடைய விருப்பம் தான் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இங்கேயே மொத்தம் இங்கே கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டேன் இல்லைனா நீங்கள் பாருங்களா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறோம் இதில் ஒரு ஜீரோவும் இதில் ஒரு ஜீரோவும் கேன்சல் பண்ணுறேன் எங்கே வேணாலும் பண்ணலாம் சார் தப்பே கிடையாது சரிங்களா பதினையாயிரத்தி இப்போ வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது ரூபாவை ரெண்டாவில் பெருக்க போகிறீங்க அப்போது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது ரெண்டாவில் பெருக்குன்னா நீங்கள் அப்படியே மனசுலே போனோங்க இதெல்லாம் உக்காந்து பெருக்கின்னு உக்காந்துருக்கூடாது கூட்ட போகிறேன் ஜீரோ நாலு ஜீரோ ஒன்று மூணாயிரத்தி நாற்பது ரூபா
ரூபாய் ரெண்டு லட்சத்திற்கு ஒரு இது ரெண்டு லட்சங்க ரெண்டு லட்சத்துக்கு ஒரு கார் விற்பனை செய்வதால் விற்பனை நல்லா படிக்கணும் விற்பனை செய்வதால் ஒருவர் இருபது சதவிகிதம் நஷ்டம் அடைகிறார் அவர் அவர் கார் வாங்கிய விலையானது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போது இது விற்பனை விலை தான் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் அதாவது இருபது சதவீதம் கழிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ரெண்டு லட்ச ரூபா வருது அப்போது வாங்கிய விலைன்னா அடக்க விலை தானே அப்போ ஆப்ஷனில் தாங்க அடக்க விலை இருக்குது சரிங்களா அப்போ நான் ஆப்ஷனில் ஒன்று ஒன்றாவது பார்க்கணுமா அப்படின்னா அப்படிலாம் எடுக்கக்கூடாது ஆப்ஷன் பார்க்கறதுக்கு ஒரு மெத்தேடு இருக்குது ஆல்ரெடி நான் டெஸ்ட் கொஷினில் சொல்லியிருக்கேன் எப்போவுமே ஒரு ஆப்ஷன் பார்க்குறீங்கன்னா ஜீரோ அதிகமாக இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு முன்னுரிமை கொடுங்க அதுக்கு அடுத்தது அஞ்சின் மடங்காக இருக்கிறது முன்னுரிமை கொடுங்க சரிங்களா இதுதான் முதல் முன்னுரிமை கொடுக்கணும் எதுவுமே இல்லைனா தான் நீங்கள் கண்டதை எடுக்கலாம் கண்டிப்பாக நான் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்த கண்டிஷன் என்ன பண்ணும் எப்போவுமே இந்த நாலு ஆப்ஷனில் பெரிய நம்பரும் பார்க்கக்கூடாது சின்ன நம்பரும் பார்க்கக்கூடாது என்ன பெரிய நம்பர் மூணு லட்சம் பெரிய நம்பர் அதான் எடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி சின்ன நம்பர் என்ன அது இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் அதே எடுக்கக்கூடாதுங்க இது ரெண்டுத்துல எதுனாலும் எடுக்கலாம் இதில் எது ஜீரோ அதிகமாக இருக்குது எது அஞ்சு மடங்கு எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஜீரோ அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா நாலு ஜீரோ இப்போ இதில் இருபது சதவிகிதம் நஷ்டம் ரெண்டு ஜீரோ அடிக்கணும்னு நான் சொல்லிட்டேன் சரிங்களா இருபத்தையாயிரம் இருபத்தையாயிரம் கூட்டம் எவ்வளோ வருது ஐம்பதாயிரம் வருமா ஐம்பதாயிரம் அப்போது ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்தா கூட ஐம்பதாயிரம் கழித்தா என்ன வரும் ரெண்டு லட்சம் வருமா அவ்வளோதான் ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு பாருங்கள் ஒரே ஆப்ஷன் தான் எடுத்தேன் கண்ணை முடி ஆன்சர் வரும் சப்போஸ் வரலன்னா இதை பற்றி நான் இந்த ஆப்ஷன் எடுக்கிற மெத்தட் ஆல்ரெடி ஆன்சர் கீ போடும் போது சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புரியும் சரிங்களா ரொம்ப ஈஸிங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் எந்த ஸ்டெப்புமே போகல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் எடுக்கிறேன் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பாருங்களா அப்படியே மனசுலேயே போடலாம் நான் உங்களுக்கு புரியத்துக்கு தான் இது மாதிரி எழுதி காமிக்கிறேன் அப்படி எத்தனை சதவீதம் நஷ்டம் இருபது சதவீதம் உங்களுக்கு என்ன சொன்னால் பெருக்கல் போடணும்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணணும் அப்போது இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டேன் இப்போ எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் இருபத்தையாயிரம் இருபத்தையாயிரம் ரெண்டால் பிறகு எவ்வளோ வரும் ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரமா அப்போ ஐம்பதாயிரம் நஷ்டம் சரிங்களா இந்த ஐம்பதாயிரம் நஷ்டம்னா என்ன பண்ணும் கழிக்கணும் தானே அப்போ ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்தில் ஐம்பதாயிரம் போனால் வரும் ரெண்டு லட்சம் வரும் அப்போ அதானே கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கரெக்டு தானே நம்ம எடுத்தது ஏதோ இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு லட்சம் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ நான் போட்ட மெத்தட் கரெக்டு அப்போ ரெண்டரை லட்ச ரூபாய்க்கு தான் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஆப்ஷன் எடுக்கணும் சரி சார் தப்பது வரலை அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இந்த இது எடுக்கிறேன் எனக்கு ஐம்பதாயிரம் கழிச்சா வரலை அப்போது இன்னும் அதிகமாக வேணும் அதாவது ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் எடுத்தேன் அதன் மூலமாக கழிச்சு வரும்போது பார்த்தினா எனக்கு இந்த ஆன்சர் வரலை இதை விட கம்மியாக வருதுன்னா அப்போ இந்த ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்தோட பெரிய மதிப்பு தானே எடுக்கணும் கரெக்டா அப்போ இதோட பெரிய மதிப்பினா இருக்கு மூணு லட்சம் இதை ஆன்சர்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் பாருங்கள் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்து ரெண்டு இது பண்ணலாம் சரி இப்போ இப்படி இல்லை அதாவது இந்த இந்த ரெண்டு லட்சத்தை விட இது வந்து அதிகமாக வருது இது எடுத்தா அப்படின்னு ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கலாமே அப்படி பண்ணிக்கிட்டா அப்போ இதுவும் இல்லை இதுவே இல்லைனா அதுக்கு பெரிய நம்பரும் இல்லை ரெண்டு ஆப்ஷனும் மீட் பண்ணிட்டேனா இப்போ இது கண்ண முடியும் நீங்கள் ரெண்டுத்தில் எதனா ஒன்று செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஒன்று இதை போட போகிறீங்க அதை போட்டு கரெக்டாக இருந்தால் டிக் பண்ணிக்க போகிறீங்க போல் இது தப்பாக வந்தனா இருக்கிற ஒரே வாய்ப்பு இது மட்டும் தான் அப்போ இதை டிக் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அவ்வளோதாங்க அப்போது நான் சொல்கிற மெத்தேடில் போட்டிங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் ரெண்டு ஆப்ஷனில் என்ன பண்ணிடலாம் ஆன்சர் சொல்லிடலாம் சரிங்களா நாலும் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ரெண்டுமே தப்பானாலும் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ஆன்சர் கொண்டு போயிடும் சரிங்களா இதாங்க மின்னல் வேக கணிதம் அப்படின்னு சொல்கிறது சரிங்களா மூணாவது கணக்கு பார்க்கலாம் ஏ ஏ என்பவர் ஒரு குதிரையை பத்தாயிரத்துக்கு வாங்கி அதனை பத்து சதவீத லாபத்தில் லாபத்தில் பிக்கு விற்கிறார் பி என்பவர் அதனை பத்து சதவீதம் நஷ்டத்தில் சிக்கு விற்பனை செய்கிறார் அப்போ சீன் அடக்க விலையை காண்க அப்படின்றாங்க சியோட அடக்க விலை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஏ வந்து ஒரு குதிரை வாங்குறாரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்துடுறாரு வாங்கிட்டு வந்து பி கிட்டே வந்து ஒரு பத்து சதவீத லாபத்தில் அவர்கிட்ட கொடுக்குறாரு சரி பி என்ன பண்ணுறாரு அந்த பத்து சதவீதம் லாபத்தில் விற்றுட்டாரு அவர் ஒரு ரேட்டுக்கு வாங்கியிருப்பார் அது என்ன ரேட்டு நம்ம
பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு இது இவருடைய விலை இவருடைய அடக்க விலை தான் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வராரு இது எத்துமே பி கிட்ட விற்கிறாரு நான் இங்கே கீழே போடுறேன் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வந்து பி கிட்ட விற்கிறாரு அப்போ இங்கே பாருங்களேன் நம்ம இங்கே போடலாமா பத்தாயிரம் பத்தாயிரத்தை என்ன பண்ணுறாரு பத்து சதவீதம் லாபத்தில் இருக்கிறார் அப்போ பத்தாயிரத்துக்கு பத்து சதவீதம் லாபம்னா என்ன பண்ணோம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணோம் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஆயிரம் ரூபான்னு வரும் பத்து சதவீதம் ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணாலே ஆயிரம் ரூபா தான் ஒன்றோட மீதிக்கிட்ட பேருக்குனா ஆயிரம் ரூபா வரும் அப்போது பத்தாயிரத்தி பத்தாயிர பதினோரு ஆயிரத்துக்கு வித்துருப்பாரா கரெக்ட் எஸ் பதினோரு ஆயிரத்துக்கு வித்துருப்பார் ஆமாம் ஓகேங்களா இப்போது இது பாருங்கள் ஏ வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி பி கிட்ட பதினோராயிரத்துக்கு வித்துட்டாரு இதான் கான்செப்ட் இப்போ மனசுலே போடலாம் அப்போ பியோட அடக்க விலை எவ்வளோ பதினோராயிரம் இது என்ன பண்ண போகிறாரு சி கிட்ட ஒம்போது பத்து சதவீதம் நஷ்டத்தில் விற்கிறார் நஷ்டம்னு என்ன பண்ணோம் கழிக்கணும் கரெக்டுங்களா இப்போ பாருங்களா புரியத்துக்காக நம்ம இன்னும் ஒன்றும் பண்ணுவோம் பதினோராயிரங்க ம் பதினோராயிரம் இன்ட்டு பத்து சதவீதம் நஷ்டம் நஷ்டம் என்ன பண்ணுவோம் கழிச்சுப்போம் சரி முதல்ல ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிவிடுமா இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் அப்போது ஆயிரத்தி நூறுரூபா வருமா அப்போது பதினோராயிரத்தில் ஆயிரத்தி நூறுரூபா கழிங்க பதினோராயிரத்தில் ஆயிரத்தி நூறுரூபா கழிச்சா எவ்வளோ வரும் ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம்னு வரும் சரிங்களா இப்போ இதானே விற்றுருப்பார் இதுதான் யார்கிட்ட கொடுத்துருப்பார் பி கிட்ட கொடுத்துருப்பார் அப்போ எவ்வளோ வருங்க எவ்வளோ வரும் பாருங்கள் இப்போ தான் பார்த்தோம் ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம்னு வரும் சரிங்களா அப்போ இப்போ பாருங்களேன் நம்ம போட்டே வச்சு ஒரு படம் மூலமாக நான் ஃபார்மில் எதுவும் பயன்படுத்தல பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி பி கிட்ட பதினோராயிரத்துக்கு விற்கிறாரு பி வந்து பதினோராயிரத்துக்கு வாங்கி சி கிட்ட ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு ஏன்னா இது நஷ்டம் சரிங்களா இப்போது சியோட அடக்க விலை கேட்குறாங்க சியோட அடக்க விலை எவ்வளோ ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் தான் வாங்கியிருப்பார் அப்போ ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் இருக்குதா பி அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சு நான் அந்த டயக்ராம் போட்டதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியத்துக்காக தான் போட்டேன் இந்த டயக்ராம் போட்டு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு வியாபாரி ஒரு பொருளை பத்து சதவிகித லாபத்தில் விற்கிறார் அவர் அப்பொருளின் விலையை ரூபாய் நாற்பத்தி ஒம்பது அதிகரித்து விற்றால் அவர் பெரும் லாப சதவிகிதம் பதினேழு சதவிகிதம் இனில் அப்பொருளின் அடக்க விலையை காண்க என்னப்பா எப்படியா இதை போகிறது இன்னும் கேட்டுருக்கீங்களே அப்படின்ற ஒரு பாருங்கள் நல்ல கவனிங்க ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப 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 ஈஸி ஒரு வியாபாரி ஒரு பொருளை பத்து சதவீத லாபத்தில் விற்கிறாரு அவர் அப்பொருளின் விலையை நாற்பத்தொம்பது ரூபாய் அதிகரிக்கிறார் அப்படி அதிகரிக்கத்தால் அவருக்கு மென்மேலும் அதிகரிக்குது எவ்வளோன்னா பதினேழு சதவீத லாபமாக ஆகிப்பிடுது அப்படி நாற்பத்தொம்பது ரூபா இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அப்போது அதோட அடக்க விலை எவ்வளோன்னு கேட்குறாரு என்னென்ன நல்லா புரிஞ்சுங்க இதில் அடக்க விலை தான் ஆப்ஷனில் இருக்குது ஆப்ஷனில் வச்சு தான் நம்ம போட போகிறோம் நல்லா பார்த்துங்க உங்களுக்கு புரியும் எப்படின்னா ஒரு பொருள் வாங்குறாருங்க ஒரு பொருள் விற்கிறாரு அந்த பொருள் விற்கத்தால் பத்து சதவீதம் லாபம் வருது சரி எவ்வளோக்கு விற்றாருன்னு தெரியாது அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு நா அடுத்த நாள் வரும்போது அந்த ச நான் அந்த அதோட பொருளோட விலை இன்னும் நாற்பத்தொம்பது ரூபா இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறாரு அப்படி இன்னும் நாற்பத்தொம்பது ரூபா இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அவருக்கு லாபம் வந்து பதினேழு சதவீதம் ஆகிடுது அப்படின்னா அந்த பொருளோட விலை எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க இதுவும் நம்ம டயக்ராம்லேயே போடலாம் சரிங்களா நான் அப்படி வந்து அவங்களுக்கு புரிய கொஷின் தான் தெரிதுங்களா இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன் நான் மூணு கோடு போட்டுக்கிறேங்க சரிங்களா சரி என்ன மூணு கோடு இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இது அடக்க விலை அடக்க விலையில் தான் லாபமும் பார்ப்போம் நட்டமும் பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஏன் நான் இந்த இடத்துல போட்டிருக்க புரியுதான்னு பாருங்களா அடக்க விலையில் தான் லாபமும் நட்டமும் பார்ப்போம் விற்பனை விலையில் பார்க்க மாட்டோம் சரிங்களா அப்போ இது ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் இந்த நான் ஏன் இந்த அடக்க விலையில் கழிச்சிங்கன்னா நஷ்டம் வரும் கூட்டனா லாபம் வரும் கரெக்டாக இதுக்கு தான் அந்த டயக்ராம் நானே க்ரியேட் பண்ணுறது புரியுதா பாருங்கள் அடக்க விலையை மையத்தில் வச்சுக்கிட்டேன் இந்த பக்கம் லாபம் வச்சுக்கிட்டு இந்த பக்கம் நஷ்டம் வச்சுட்டேன் ரெண்டுமே அதாவது லாபமும் நட்டமும் அடக்க விலையில் மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க அப்படி பார்க்கும்போது இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லா அது அடக்க வழியில் கூட்டிகிட்டு போனால் லாபமாகும் கழிச்சிட்டு போனால் நஷ்டமாகும் சரிங்களா சரி இப்போ என்ன பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் கொஞ்சம் அழிச்சிக்கிறேன் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சரி இது ஜென்ரல் டயக்ராம் இது எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பொருளை பற்றி பேசுகிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு வியாபாரி இப்போவே பத்து சதவீதம் லாபத்தில் இருக்கிறார் இது அடக்க விலைங்களா அப்போ லாபம் பண்ணும்போது நான் இந்த இடத்துல ஒரு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போட்டுக்கிறேன் இது வந்து பத்து சதவீத லாபம்னு சொல்கிறாங்க பத்து சதவீதத்தில் விற்றுட்டுருக்காரு
அப்போ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்களேன் பத்துலேருந்து பதினேழு கழிச்சிங்கன்னா ஏழு பர்சன்டேஜ்னு வருமா ஏழு சதவிகிதம்னா நாற்பத்தொம்பது ரூபான்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு கரெக்டுங்களா அங்கே பாருங்கள் பத்து பர்சன்டேஜ் ஆல்ரெடி விற்றுருந்தார் ம் ஆல்ரெடி விற்றுருந்தார் பத்து பர்சன்டேஜில் இதிலிருந்து ஏ என்ன பண்ணுறது நாற்பத்தொம்பது ரூபா இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது பதினேழாம் மாறிடு அப்போ பத்துலேருந்து பதினேழாம் மாறும்போது எவ்வளோ கேட்டு நாற்பத்தொம்பது ரூபா இன்க்ரீஸ் பண்ணதால் அப்போது ஏழு ரூ ஏழு சதவிகிதன்றது நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபா கரெக்டாக சரி அப்போது இங்கே பாருங்களேன் நான் இதை சுருக்குறேன் ஒரு ஏழு ஏழு நாற்பத்தொம்பது அப்போது நல்லா பாருங்கள் ஒரு சதவிகிதன்றது ஏழு ரூபா அப்போ நூறு சதவீதம் தானே வேணும் நூறு சதவீதம் என்ன பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஜீரோ இங்கே மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணலாமா அப்போ இங்கேயும் ரெண்டு ஜீரோ போட்டுடலாமா அப்போ ஏழ்நூறுபா நாயிடுமா அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சு இப்போது இதெல்லாம் நீங்கள் டயக்ராம்லாம் புரியத்துக்காக போட்ட மனசுலே போட்டுடலாம் கரெக்டுங்களா அப்போ எவ்வளோ ஏழ்நூறுரூபா ஆன்சர் எங்கே இருக்குது இது வரைக்கும் பாருங்கள் ஏழ்நூறுபா சரியாக போச்சு நான் இப்போ கும்பு சொல்கிறேன் எந்த ஃபார்ம்லாம் இல்லை மனசுலேயே போட்டு நான் சரிங்களா மனசில் போடுற ப்ராப்ளம் தான் இது சரிங்களா அஞ்சாவது ப கணக்கு பார்க்கலாமா அஞ்சாவது கணக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு புத்தகத்தின் விலை இருபது சதவிகிதம் தள்ளுபடி செய்தாலும் ஒரு வியாபாரிக்கு பத்து சதவிகிதம் லாபம் கிடைக்கிறது அப்பொருளின் குறித்த விலை நானூற்றி நாற்பது ரூபாய் எனில் அதை நடக்க விலையை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி டிஎன்பிசியில் கேட்டது தாங்க எப்போ கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எப்போ கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷின் பதினேழு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் கேட்ட கொஷனுங்க சரிங்களா டிஎன்பிசி கொஷின் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் எய்த்து புக்கில் மூணாவது ட்ரேமில் பதினேழாவது பேஜ் நம்பரில் இருக்கும் பழைய புக்கு சொல்கிறேங்க பழைய சமைச்ச புக்கு செக் பண்ணி பார்த்துங்க இதே மாடலில் கொஷின்ஸ் இருக்கும் இம்பார்ட்டன் இது சரிங்களா ஸோ பாருங்களா ரொம்ப கொஞ்சம் கவனிங்க நோட் பண்ணி வச்சுங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா ஸோ இதில் ஒன்றும் பண்ணாதீங்க நான் இப்போ போடுற மாதிரி போடுங்க அட்டகாசமாக ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா சரி என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு புத்தகத்தில் உள்ள இருபது சதவீதம் தள்ளுபடி பண்ணுறாரு சரிங்களா அப்போது அந்த வியாபாரிக்கு பத்து சதவீதம் லாபம் வருது இருபது சதவீதம் தள்ளுபடி கொடுத்தாலும் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் லாபம் வருது அதோடய குறித்த விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா நானூற்றி நாற்பது ரூபா நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குறித்த விலையில் மட்டும்தான் தள்ளுபடி செய்ய முடியுங்க சரிங்களா தள்ளுபடி நம்ம எடுக்கணும்னா அது குறித்த விலையில் தான் லாப் அதாவது லாபமும் நஷ்டமும் அடக்க விலையில் பார்க்கணும் குறித்த விலையில் மட்டும்தான் தள்ளுபடி பண்ணணும் சரிங்களா நோட் பண்ணி வச்சுங்க தேரி இது வந்து ஆல்ரெடி குரு ஃபோரில் கேட்டிருக்காங்க குறித்த விலை குறித்த விலையில் மட்டும் தான் தள்ளுபடி பார்க்க முடியும் சரிங்களா சரி அப்போது இதில் என்ன கேட்குறாங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்படியே எழுதிப்போமே இப்போ பாருங்களேன் இருபது சதவீதம் தள்ளுபடி பண்ணிடுறாங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு புரியத்துக்காக நூறுரூபா நான் அந்த மதிப்பு வச்சுக்கிறேன் புரியறதுக்காக இங்கே என் கீழே எழுதுகிறேன் நூறுரூபா அந்த பொருளோட விலை இதில் இருபது சதவீதம் தள்ளுபடி இருபது சதவீதம்னா இருபது கழிச்சுப்புமா இருபது சதவீதம்னா அப்பானே நூறுரூபாய்க்கு அப்போது எண்பது ரூபாய்க்கு அந்த பொருள் விற்றுருப்பார் அப்படி எண்பது ரூபாய்க்கு விற்றாலும் அவருக்கு லாபம் பத்து பர்சன்டேஜ் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் மறுபடியும் அந்த நூறுரூபாய் வச்சுக்கிறேன் அந்த நூறுரூபாயில் பத்து பர்சன்டேஜ் லாபம்னா லாபன்றத கூட்டிப்பமா பத்து ரூபா கூட்டிப்பா அப்போ நூற்றி பத்து ரூபா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் புரி புரியுதுங்களா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ கைக்கணுமே சார் எப்படி புரியலைங்களே சார் அப்படின்னு நான் சொல்கிற மித்தர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு இதோட கண்டிஷன் இது ஒரு கண்டிஷன் இருபது சதவீதம் தள்ளுபடி அப்போ இருபது சதவீதம் தள்ளுபடி நான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அந்த பொருளோட வேலை நூறுரூபான்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ அதில் வந்து இருபது சதவீதம் தள்ளுபடி செய்கிறேன் எண்பது ரூபா ஆ அது மட்டும் நான் அப்போ வச்சுங்க அடுத்த கண்டிஷன் இந்த கொஷின் இது அடுத்த கொஷின் வச்சுங்க இது பத்து சதவீதம் லாபம் பத்து சதவீதம் லாபம் என்ன பண்ணலாம் நூறுரூபா அந்த பொருளோட விலை அந்த பத்து சதவீதம்னா கூட்டுவேன் தள்ளுபடின்னா கழிப்பேன் நஷ்டம்னா கழிப்பேன் கரெக்டாக அப்போ பத்து சதவீதம் என்ன கிடைக்கிது லாபம் கிடைக்கிது அப்போ அந்த பத்து ரூபாவை இதை கூட்டிக்கிறேன் கூட்டினா நூற்றி எண்பது ரூபா வரும் சரிங்களா இது தான் இது தான் இதெல்லாம் மைண்ட்லேயே போட்டுங்க சரி அடுத்தது வேற என்ன இருக்குது குறித்த விலை கொடுத்துருக்காங்க குறித்த விலை எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நானூற்றி நாற்பது ரூபா சரிங்களா இது அங்கே இருக்குது நான் இதை அழிச்சிட்டு நல்லா தெளிவாக எழுதிக்கலாம் நானூற்றி நாற்பது ரூபான்னு இருக்குது இதுவா தெளிவாக சரி விடுங்க சரி இப்போ நமக்கு என்னென்ன வேல்யூ தெரியுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்பது ரூபா நூற்றி பத்து ரூபா அதுக்கப்புறம் நானூற்றி நாற்பது ரூபா சரிங்களா இந்த மூணு வேல்யூவில் இதானே கொடுத்துருக்க வேல்யூ நானூற்றி நாற்பது ரூபா இதில் நானூற்றி நாற்பது எழுதிக்குங்க நானூற்றி நாற்பது ஃபஸ்ட்டு இதில் பர்ஃபெக்டாக ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் கண்டிப்பாக வகுப்படும் எது வகுப்படும் எண்பது வகுப்படுமா நூற்றி பத்து வகுப்படுமான்னு மட்டும் பாருங்கள் ஒரு ந
அப்போ நூற்றி பத்தாவது வகுப்புன்னா ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஓர் பதினொன்று பதினொன்று நா பதினொன்று நாற்பத்தி நாலு அடிப்பட்டுச்சா நாலுன்னு வருங்க கரெக்டாக ஸோ மொத்தமாக நாலு இருக்குது மீதி ஏதாவது ஒரு வேலை இருக்கா மூணு வேலையில் ரெண்டு வேலை இது ரெண்டுத்தையும் வகுத்துட்டேன் அப்போ மீதி எண்பது இருக்கா எண்பது அப்படியே பெருக்குங்க எண்பதை பெருக்குன்னு என்ன வரும் ஓ இதை எண்பதை நாற்பதாக கூட பெருக்க போகிறீங்க அவ்வளோ தாங்க சரிங்களா பெருக்குனா எவ்வளோ வருது எண்பது நாலாவோட பெருக்குனா முந்நூற்றி இருபது அப்படின்னு வரும் அவ்வளோ தான் ஆன்சருங்க முடிஞ்சு போச்சு முந்நூற்றி இருபது இருக்கான்னு பார்த்துடலாமா மொத்தம் அழிச்சிட்டோமா முந்நூற்றி இருபது எங்கே இருக்க பெருக்க பாருங்கள் அவ்வளோ தாங்க முடிஞ்சு போச்சு புரியுதுங்களா ஸோ செம்ம ஈஸி ஸோ இதே மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து எயித் புக்கில் தேர்ட் டைமில் பதினேழாவது பேஜ் நம்பர் ஒரு கொஷின் இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்கள் செம்ம ஈஸியாக இருக்கும் இதே மாதிரி போடுங்க கொடுத்துக்கிற வேல்யூ தள்ளுபடியாக தள்ளுபடினா நூறுரூபான்னு வைங்க நூறுரூபாயில் இருபது பர்சன்டேஜ் போச்சுன்னா எண்பது ரூபா அப்படியே பாருங்களேன் நான் மறுபடியும் ஒரு ரீகால் பண்ணுறேன் பத்து பர்சன்டேஜ் லாபம் பத்து பர்சன்டேஜ் நூறு நூறுரூவா கூட ஒரு பத்து ரூபா கூட்டுறேன் நூற்றி பத்து ரூபா வரும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் கொஷினில் குடித்த விலை கொடுத்துருக்கேன் குடித்த விலை எவ்வளோ நானூற்றி நாற்பது ரூபா அவ்வளோ தாங்க ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணலாம் முதல்ல என்ன பண்ணலாம் குடித்த விலையை எடுத்துக்கணும் குறித்த விலை நானூற்றி இதுவா <laughs> <laughs> சரி அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாமா அடுத்த கணக்கு அடுத்த கணக்கு என்னென்னா பன்னிரெண்டு பொருட்களின் அடக்க விலை பத்து பொருட்களின் விற்பனை விலைக்கு சமமேனில் சமமேனில் கிடைக்கும் லாப சதவீதத்தை காணுங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்ங்க இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம டி நம்ம ஸ்கூல் புக்லேயும் இருக்குது டிஎன் பிசியில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் டூ டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் தான் நல்லா பார்த்து வச்சுங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா ஸோ இதுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் மட்டும் இது ஃபார்முலா கிடையாதுங்க ஃபார்முலா கிடையாது இருந்தாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா எப்போவுமே எப்போவுமே இந்த கொஷின் மாறாதுங்க அதாவது பன்னெண்டு பொருட்களின் அடக்க விலை பத்து பொருட்களின் விற்பனை விலைக்கு சமமெனில் லாப சதவீதத்தை காணுங்க நஷ்ட சதவீதத்தை காணுங்கன்னு கொடுப்பாங்க நீங்கள் அதெல்லாம் கேர் பண்ணிக்காதீங்க இது மொதல் நம்பர் இது ரெண்டாவது நம்பர் அவ்வளோதான் இது மட்டும் நான் வச்சுங்க கொஷின் எப்படின்னா இருக்குது நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது முதல் எண் இது ரெண்டாவது எண் எந்த மாதிரி கொஷின் இது மாதிரி கேட்டாங்க அதாவது அடக்க விலை விற்பனை விலை கொடுத்துட்டு சமமெனில் லாபம் அல்லது நஷ்ட சதவீதத்தை காணுங்கன்னு சொல்லிவிடுவாங்க லாபம் நட்டம் கூட சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா சரி இது மாதிரி கொஷின் ரொம்ப ஈஸி இப்போ பன்னிரண்டு பொருட்கள் இருக்கு சரிங்களா பன்னெண்டு முதல் நம்பர் பன்னெண்டு ரெண்டாவது நம்பர் பத்து அதே நம்பரால் கீழே வகுத்துக்குங்க இன்ட்டு நூறு போட்டுங்க எல்லா கணக்கும் மைனஸ் பண்ணிங்க அவ்வளோதாங்க மைனஸ் பண்ணிங்க இப்போ நீங்கள் போட்டு ஆன்சர் மைனஸில் வந்தால் நஷ்டம் ப்ளஸில் வந்தால் லாபம் அவ்வளோதாங்க பாருங்கள் என்ன சொன்னேன் முதல் நம்பர் அப்படியே எழுதணும் ரெண்டாவது நம்பர் அப்படியே பக்கத்தில் எழுதுங்க ரெண்டாவது நம்பர் என்னவோ அதை கீழே எழுதுங்க இன்ட்டு இது பர்சன்டேஜ் டாப்பிக் இல்லை பர்சன்டேஜ் தானே அப்படின் ஒரு அளவு பெருக்கிட்டு அவ்வளோதாங்க இதில் மைனஸ் போட்டுங்க இப்படி மைனஸ் போட்டு இதை சுருக்குங்க சுருக்கும் போது ஆன்சர் மைனஸில் வந்தால் நட்டம் ப்ளஸில் வந்தால் லாபம் அவ்வளோதாங்க எப்படி கொஷின் கேட்டால் இப்படியே போடுங்க என்ன சொன்னேன் முதல் நம்பர் பன்னெண்டு கடைசி நம்பர் பத்து கடைசி நம்பரே வகுத்துக்கணும் பத்து இன்ட்டு எவ்வளோ பர்சன்டே நூ பர்சன்டேஜ்ன்றதால் நூறு பெருக்கிட்டு இப்போ இதை கழிச்சிங்கன்னா மேலே என்ன வரும் ரெண்டுன்னு வரும் கீழே பத்துன்னு வரும் இன்ட்டு நூறுன்னு வரும் அப்போ ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ரெண்டாக கூட இர பத்தப்ப இருக்குன்னா இருபதுன்னு வரும் ஸோ இருபது ப்ளஸில் தானே வருது ப்ளஸில் வந்தால் லாபம் இருபது சதவீத லாபம் இந்த கொஷனில் லாபம் நஷ்டம் தான் லாபம் தான் கேட்டிருக்காங்க சில கொஷனில் லாபம் நஷ்டம்னு கேட்பாங்க ஸோ இருபது சதவீதம் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சு ரொம்ப ஈஸி என்ன சொன்னால் ஃபஸ்ட் நம்பரையும் செகண்ட் நம்பரையும் கழிக்கணும் செகண்ட் நம்பராக வகுத்துக்கணும் சரிங்களா இன்ட்டு நூறு போட்டுங்க அவ்வளோதாங்க மைனஸில் வந்தால் நஷ்டம் ப்ளஸில் வந்தால் லாபம் ஓகேவா புரியுதுங்களா புரியுது அடுத்தது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழாவது கொஷின் இது புது புக்லேயும் இந்த மாடல் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ பார்த்துக்குங்க இந்த கொஷின் வந்து எயித்து புக்கில் புது புக்லேயும் இருக்குது பழைய புக்லேயும் இருக்குது கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க ஏழாவது கொஷின் பார்க்கலாம் ஒரு வியாபாரி தன்னிடம் இருந்த பொருட்களில் ரெண்டு பை மூணு பகுதியை இருபது சதவிகித லாபத்திலும் மீதியை பதினாலு சதவீத லாபத்திலும் விற்பனை செய் செய் செய்தார் செய்கிறார் எனில் அந்த வியாபாரத்தில் அவர் அடையக்கூடிய மொத்த லாப சதவீதத்தை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது புது புக்லேயும் இருக்குங்க இந்த புது புக்கில் எயித் புக் செகண்ட் டைம் புது புக்கில் எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி ஒம்போதில் எல்இடி வச்சு சொல்லியிருப்பாங்க இது பழைய புக்கில் இருக்குது
இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இப்படி போடுறேன் பாருங்கள் நான் சொல்கிறேன் எக்ஸ்பை ஒய் அப்படின்னு ஆப்புக்கு வச்சுங்க இது ஒரு கேக்கு இதுவா கேக்கு ஆமாம் அப்படின்னு நாமக்கு வச்சுக்கோங்க அப்படி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் பார்த்தா ரவுண்டாக கூட இல்லைன்னு நினச்சிக்கோங்க இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நம்ம வீட்டில் நாலு பேருக்கு பிரித்து கொடுக்குப்பாரு இது அப்பாவுக்கு இது அம்மாவுக்கு இது தம்பிக்கு இது எனக்கு அப்படி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்படி பிரித்து கொடுக்குறேன் அப்போது ஒரு கேக்கு எத்தனை பகுதியாக வெட்டுறோம் நாலு பகுதியாக வெட்டுறோம் நாலு பகுதியாக வெட்டுறோமா அப்போது கீழே நாலு வச்சுக்கிறேன் ஒரு கேக்கு நாலாக வெட்டிட்டேன் அதில் இது அப்பாவுக்கு மொத பங்கு இது நான் கலர் மாற்றி கொடுக்குறேன் இது அப்பாவுக்கு மொத பங்கு அம் இது ஒன்று தானே பொண்ணும் அப்பாவுக்கு மொத பங்கு அம்மாவுக்கு ரெண்டாவது பங்கு தம்பிக்கு மூணாவது பங்கு எனக்கு நாலாவது பங்கு அப்போ இதில் அம்மாவுக்கு எத்தனை பங்குன்னு கேட்குறாங்கன்னா அம்மா கிட்டே எத்தனை எத்தனாவது பங்கு ரெண்டாவது பங்கு அந்த ரெண்டுன்னு போட்டுக்கலாம் இது கலர் மாற்றிப்போம் ரெண்டு அப்படின்னு அப்போது நாலு பகுதியில் நாலு பகுதியில் அம்மாவுக்கு இருக்கிறது ரெண்டாவது பகுதி ரெண்டாவது பங்குன்னு ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ புரியுதுங்களா பட் கீழே இருக்கிறது டோட்டல் மேலே இருக்கிறது அவருடைய பங்கு அவருக்கு ஒரு பங்கு தான் போகுது ரெண்டாவது கேட்டகரின்றதுக்காக நான் இப்போ போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா நான் சொன்னது அதே மாதிரி தான் ஒரு பொருள் அப்போது ஒரு பொருள் ரெண்டு பை மூணு பகுதியாக பிரிச்சிடார் அதாவது ஒரு பொருள் மூணு பகுதியாக பிரிக்கிறாரு நான் ஒரு ரவுண்டு போடுற ஒரு கேக் வாங்குறாப்புல அந்த கேக் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் மூணாக பிரிச்சிடுறாங்க இப்படி பிரிச்சிடுறாங்கன்னு வச்சுங்களா மூணு பகுதி ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு பகுதியாக பிரிச்சிடுறாங்க சரிங்களா இதில் முதல் ரெண்டு பகுதி அப்போ இது 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 ரெண்டு பகுதியாக இது மட்டும் வச்சுப்போம் இது வந்து இருபது சதவீத லாபத்தில் வைக்கிறாரு இன்னொரு ஒரு பகுதி இருக்குமா இது பத்தினாலு சதவீத லாபத்தில் வைக்கிறாரு அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ லாபம்னு கேட்குறாங்க ஒரு கேக்கே வெட்டி வெட்டி கொடுக்குறாரு சரிங்களா இதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா புரியத்துக்காக சொன்னேன் என்ன புரிஞ்சுச்சோ அதை எழுதி வச்சுங்க நோட்டில் சரி அப்போ இதுலேருந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ரெண்டு பை மூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணுன்றது அடக்க விலையா ஏன்னா மொத்தம் அடக்க விலையில் மூணு ரூபாய் மூணு ரூபாய்க்கு மூணு பங்கு ஒரு 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 கேக்கை மூணாக கட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி தானே அடக்க விலை இதில் முதல் இரண்டு பகுதி முதல் இரண்டு பகுதியில் ரெண்டு பகுதி லாபத்தில் வைக்கிறது மீதி எவ்வளோ இருக்காங்க ஒரு பகுதி தான் இருக்கும் அப்போ ஒன்று பை மூணு இப்போ நான் புரியத்துக்காக எழுதிட்டேன் ரெண்டு பை மூணு இது இருபது சதவீத லாபத்தில் வைக்கிறாரு மீதி எவ்வளோ கேக்கு இருக்கும் ஒன்று பை மூணு தான் இருக்கும் ஒரு பங்கு தான் இருக்கும் இது எவ்வளோ கேட்குறாரு பதினாலு சதவீத லாபத்தில் வைக்கிறாரு அப்போது இந்த மூணு பகுதி கேக்கில் மொத்தம் அந்த கேக்கான லாபம் எவ்வளோ அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க கொஷின் சரிங்களா சரி இப்போது நான் உங்களுக்கு புரியத்துக்கு மாதிரிக்கே சொல்லிட்டேன் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதுக்கெல்லாம் ஒரு வேல்யூ வச்சுக்கலாம் எப்போவுமே நூறுன்ற நம்பர் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கணக்கு போட ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு பங்கு நூறுரூபான்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது மொத்தம் எத்தனை பங்கு இருக்குது மூணு பங்கு அப்போ முந்நூறுரூபான்னு வச்சுக்கலாமா முந்நூறுரூபாய்க்கு ஒரு பொருளுங்க அதில் இரநூறுபாய்க்கு இருக்கிற பொருளில் இருபது சதவீத லாபத்தில் வைக்கிறேன் இருபது சதவீத லாபம் இரநூறுபா பொருள் இப்போது நாங்கள் எழுதுகிறேன் பாருங்களேன் இரநூறுபா இன்ட்டு இருபது சதவீத லாபம் இந்த இன்ட்டு போனால் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணோம் இந்த ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு நாலு எவ்வளோ வரும் நாற்பது ரூபா அப்போது இரநூறுபாய்க்கு நாற்பது ரூபா லாபம் வருது அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் மீதி எவ்வளோ பங்கு இருக்குது மீதி வந்து ஒரு பங்கு இருக்குது ஒரு பங்குனால் நூறுரூபாவா அப்போ அந்த நூறுரூபாய்க்கு ஒரு பங்கு நூறுரூபா இருக்குமா இன்ட்டு எத்தனை சதவீதம் பதினாலு சதவீதம் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அப்போ ஒரு பதினாலு 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 ரூபா லாபம் வருமா சரி அப்போ மீதி இருக்கிற பங்குக்கு பதினாலு ரூபா லாபம் வருது அப்போ இதை கூட்டுங்க நாலு இது அஞ்சு ஐம்பத்தி நாலு ரூபா லாபம் வருதுங்க மொத்தமாக ஐம்பத்தி நாலு ரூபா லாபம் வருது அப்போ அது எத்தனை பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சா முடிஞ்சு போச்சுங்களா அப்போது முந்நூறுரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் வாங்குறாரு ஐம்பத்தி நாலு ரூபா லாபம் வருது சரிங்களா அப்போது இது பாருங்களேன் முந்நூறு இன்ட்டு எந்த பர்சன்டேஜ் இப்போ இருக்குன்னா ஐம்பத்தி நாலு வரும் அதான் நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் பெரிய வேல்யூ விட்டுடுங்க சின்ன வேல்யூ விட்டுருங்க பிட்வீனில் இருக்கிற வேல்யூ எடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் கரெக்டுங்களா ஸோ பிட்வீனில் நீங்கள் எது வேணாலும் எடுக்கலாம் பதினெட்டு எடுத்தாலும் எடுங்க பதினேழு எடுத்தாலும் எடுங்க சரிங்களா நான் பதினெட்டு எடுக்கிறேன் அப்போ முந்நூறு இன்ட்டு பதினெட்டு இதில் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுமா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணால் தான் பெருக்க முடியும் மூ பதினெட்டு எவ்வளோங்க மூ பதினெட்டு எவ்வளோ ஐம்பத்தி நாலு அப்போ ஐம்பத்தி நாலு தானே லாபம் வருது முடிஞ்சு போச்சு அப்போ எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஐம்பது பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதாங்க பாருங்களேன் எவ்வளோ ஈஸி ஸோ மனசுலேயே போடலாங்க கணக்கெல்லாம் நம்ம டிஎன்பிசியில் மனசுலேயே
மீதியில் பாதி இருபது சதவீத நஷ்டத்திலும் மீதி பகுதியை அடக்க விலையிலும் விற்பனை செய்தா செய்தால் செய்கிறார் எனில் வியாபாரத்தில் அவர் அடையக்கூடிய மொத்த லாப சதவீதம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க செம்ம ஈஸி செம் சரிங்களா நல்லா பாருங்க ஒரு இனிப்பு வியாபாரி தன்னிடம் இருந்ததில் பாதி இருபது சதவீதம் லாபத்தில் விற்கிறார் மீதியில் பாதி இருபது சதவீத நஷ்ட இது நாம நஷ்டமா நஷ்டத்தில் விற்கிறார் மீதி அடக்க விலையில் விற்கிறார் அப்படின்னா அவர் அடையக்கூடிய மொத்த லாப சதவீதம் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டு சார் இப்போ இது எப்படி சார் போடுறதுன்னா இதே மாதிரி இப்போ நம்ம போட்ட மாதிரியே தாங்க போட போகிறோம் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் சரிங்களா சரி ஒரு இனிப்பு வியாபாரி மொத்தமாக எவ்வளோ வச்சுருக்காருன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் மொத்த எத்தனை பகுதியும் நம்ம முதல்ல பார்த்துக்கணும் என்ன சொல்கிறாருனா அவரடி இருந்ததில் தண்ணிடம் இருந்தில் பாதின்றார் அப்போ அதை அப்படி வச்சு ஒரு ரவுண்டு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரவுண்டு போட்டுக்கிட்டா அதில் பாதி பகுதியை இருபது சதவிகித லாபத்தில் விற்கிறாரு சரிங்களா மீதியில் பாதி மீதியில் பாதினா இதுதானே பாதி இதை எவ்வளோ சதவீதம் இருபது சதவீத நஷ்டத்தில் விற்கிறாரு மீதியை அடக்க விலையில் வைக்கிறாருனா அப்போ அது லாபமும் இல்லை நஷ்டமும் இல்லை அப்படியே விற்றுறாரு அப்போ இது நம்ம எப்படி எத்தனை பகுதியாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இது ரெண்டு பகுதியாகத்தால் நாலு பகுதியாக வச்சுக்கலாம்ல முதல் ரெண்டு பகுதி அப்படி பாதியாக வச்சுக்கலாம் அப்போ மொத்தம் எத்தனை பாட்டாக பிரிக்கிறாங்க நாலு பாட்டாக பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஆப்பு வச்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா நான் டயக்ராம் போனது ம் சரி இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க மொத்தம் நாலு பகுதியாக வச்சுக்கிறேன் அதில் பாதி இரண்டு பகுதி இது எவ்வளோ இருபது சதவீத லாபத்தில் வைக்கிறாரு மீதியில் பாதினா மீதி ரெண்டு பங்கு இருக்குது அதில் ஒரு பாதினா ஒன்று பை நாலு பகுதியை இருபது சதவீதம் நஷ்டத்தில் விற்கிறாரு மீதி இருக்குமா இருக்கும் ஒன்று பை நாலு மீதி இருக்கும் அது லாபம் இல்லை நஷ்டம் இல்லை ஸோ இதுக்கு இது நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அப்போது நமக்கு நான் என்ன சொன்னேன் இது தான் எங்கள் கான்செப்ட் நான் போன கணக்கு சொன்ன மாதிரி தான் கான்செப்ட் இப்போ இது என்ன பண்ணிக்க போகிறேன் நான் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் நூறுரூபான்னு வச்சுக்கிட்டா கணக்கு போட ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ மொத்தம் நானூறுரூபா சரிங்களா சரி அதில் என்ன பண்ணுறாங்க முதல்ல பாதி முதல்ல இருக்கிறது பாதினா இரநூறு இரநூறுபாய்க்கு இருபது பர்சன்டேஜ் லாபம் அப்போது இரநூறுக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் லாபம் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடணுமா ரெண்டு நாலு நாப் நாலு ஒரு ஜீரோ நாற்பது ரூபா நாற்பது ரூபா லாபம் வரும் கரெக்டாக மீதியில் பாதி நூறுரூபா நூறுரூவா கூட என்ன பண்ணலாம் இருபதை பெருகணும் நஷ்டம்ட்டாங்க கழிச்சிக்கணும் அப்போ ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் ஓர் இரண்டு ரெண்டு அப்போ இருபது இருபது ரூபா நஷ்டம் கழிச்சிக்கணுமா ஆல்ரெடி நாற்பது ரூபா இருக்குது நாற்பதில் இருபது நீங்கள் கழிக்க போகிறீங்க ஏன்னா நஷ்டம் நாற்பது ரூபா லாபம் இன்கம் வந்துடுச்சு இருபது ரூபா அவுட் கோயிங்காக போயிடுச்சு அப்போ இதை கழிச்சிங்கன்னா இருபது ரூபா தான் இருக்கும் மீதி வந்து அடுத்த பகுதி லாபம் இல்லை நஷ்டம் இல்லை அடக்க விலையில் விற்றுட்டாங்க அப்போது நானூறு ரூபாய்க்கு இருபது ரூபா லாபம் வருதுங்க இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லாம் மனசுலேயே தான் உங்கள் மைண்ட்லேயே போனோம் நான் உங்களுக்கு மைண்டில் போகிறதுக்காக அப்படி சொல்லிட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி அப்போது நானூறு ரூபாய்க்கு எது இருபது பர்சன்டேஜ் விடும் இப்போ நான் பெருக்க போகிறேன் பெருக்கணும்னா என்ன பண்ணோம் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடணும் இப்போ இது ஆப்ஷனில் செக் பண்ணலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க இது ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் பெரிய நம்பர் சின்ன நம்பர் கூட விற்க வேணாம் நாலாக கூட பத்து பேருக்குனா நாற்பது நூறு ஆனால் எனக்கு எவ்வளோ வரணும் இருபதுன்னு வரணும் அப்போ அது கிடையாது அப்போ நாலாக கூட அஞ்சு பேருக்குனா நாலஞ்சு இருபது இருபது ரூபா வந்துடுச்சா அப்போ ஆன்சர் எவ்வளோ நான் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஏ ஆப்ஷன் ஏ முடிஞ்சு போச்சுங்க செம்ம ஈஸிங்க சரிங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு தாங்க இது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்களேன் ஒரு மனிதர் பத்து புதினங்களை எட்டு ரூபாய்க்கு வாங்கி அவற்றை ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு வீதம் பத்து புதினங்களை விற்கிறார் அவரடி லாபம் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறோம் நல்லா அந்த கொஸ்டினும் படிக்கணுங்க நல்லா படிங்க சரிங்களா பத்து புதினங்களை பத்து பொருளை எட்டு ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு அதுக்கப்புறம் அவற்றின் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு வீதம் அதாவது பத்து புதினங்கள் அதாவது ஒரு பு பொருளை ஒரு ரூபா இருபத்தஞ்சி பைசான்னு விற்கிறாரு அப்படின்னா அதனால் லாபம் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஆப்ஷனை பார்த்தாவே உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் செட்டப் வந்துடும் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வந்தால் ரொம்ப ஈஸிங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது குரு டிஎன்பிசி குரூப் எக்ஸாமில் கேட்டது சரிங்களா பத்து பொருளை எட்டு ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு அப்போ அதான் அடக்க விலை கரெக்ட் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பொருளும் பத்து பொருளையும் ஒரு ரூபா இரண்டு இருபத்தஞ்சி பைசா விற்கிறாரு அப்போ இதோட இப்போ பெருக்கினால வரும் ஒரு ஸ்தானம் அப்படி போயிடும் அப்போ பன்னெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசான்னு வருமா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா அப்போது எட்டு ரூபாய்க்கு வாங்கி பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் விற்கிறாரு இதனால் லாபம் எவ்வளோ வருது பன்னெண்டரில் எட்டு போச்சுன்னா நாலு ரூபா நாலாயிரம் ரூபா 
சரிங்களா நாலு ரூபா ஐம்பது பைசா லாபம் வருது சரிங்களா அப்போது நல்லா பாருங்கள் எட்டு ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு வாங்கி நாலு ரூபா ஐம்பது பைசா லாபத்தில் விற்கிறாரு அப்போது ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே வருது கரெக்டாக ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே வருது நான் மொத்தம் அழிச்சிட்டேன் அப்படியே பாருக்கிறேன்ல இங்கே நல்லா பாருங்களேன் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே வருது ஐம்பது சதவீதம் கிடையாது ஏன்னா எட்டு ரூபாய்க்கு வாங்கி பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் விற்கிறாரு அப்போ நாலு ரூபா ஐம்பது பைசா எக்ஸ்ட்ரா வருது அப்போது ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே ஏன்னா எட்டில் பாதி நாலு ரூபா தான் இது நாலாயிரம் ரூபா வருது அப்போ ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே ஆப்ஷன் இல்லை இது ஐம்பது சதவீதம் கரெக்டாக கிடையாது அதுக்கு மேலே இருக்கிறது ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஆறு ஒன்று பை நாலு அதான் பர்சன்டேஜ் தான் ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க பாருங்கள் நான் இது ஒரு ஒரு ஒர்க்கும் பரல அப்படியே மனசுலே போட்டுலாம் இதான் டிஎன்பிசி கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்கிறது சரிங்களா சரி அடுத்த கணக்கு ஒரு இருசக்கர வாகனத்தின் குறித்து விலை பதினேழாயிரம் இதற்கு அந்த நிறுவனம் ஆயிரத்தி எழுநூறுபாய் தள்ளுபடி தருகிறது அப்போ தள்ளுபடி சதவீதம் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க தள்ளுபடினா கழிக்கணும் சரிங்களா அப்போது பதினேழாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க அதில் ஆயிரத்தி எண்ணூறுரூபா என்ன கிடைக்குது தள்ளுபடி கிடைக்குது அப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க இது அப்படியே எந்த ஆப்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணால் ஆயிரத்தி எண்ணூறுரூபா வரும் ரெண்டு ஜீரோ வேறு கேன்சல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டீங்க ஒன்றும் இல்லை அப்போ ஆப்ஷன் பி ட்ரை பண்ணலாமா பத்து ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிவிட்டேன் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஒரு ஜீரோவே கேன்சல் பண்ணுங்களேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ அப்போ ஓர் பதினேழு பதினேழு ஆயிரத்தி எண்ணூறு வந்துருச்சிங்களா அப்போ எத்தனை பர்சன்டேஜ் பதினேழு பர்சன்டேஜ் அதாவது பத்து பர்சன்டேஜ் பதினேழுன்ட்டு சாரி பத்து பர்சன்டேஜ் ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க ஐயோ இவ்வளோ ஈஸியாக தொடர்ச்சியாக இருபது சதவிகிதம் இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம் மற்றும் முப்பது சதவீதம் அதிகரிக்கப்படுகிறது எனில் இறுதியாக அந்த அந்த எண் எவ்வளவு சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இது ரொம்ப ஈஸிங்க இந்த மாதிரி மூணு ப இதில் கேட்டால் கூட நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ரெண்டுத்தில் வச்சே போடலாம் சரிங்களா நான் இந்த கொஸ்டின் அப்படி நிற்கிறேங்க இந்த கொஸ்டின் நான் வரேன் பதினொன்று முடிச்சுட்டு வரேன் நம்ம ஸ்கூல் புக்லேயே இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் மூணு முறை கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் நான் ஏன் அந்த கொஸ்டின் விட்டு வந்தால் இதில் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதில் மூணு பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதனால் இதை சொல்லிவிட்டு நான் அதை வந்து சொல்கிறேன் சரிங்களா ம் சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பார்த்துக்கலாம் கவனிங்க இரு கை கடிகாரங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ரூபாய் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலுக்கு விற்கிறார் இவ்வாறு விற் விற்றதினால் ஒன்றில் பத்து சதவீத லாபமும் பத்து சதவீதம் லாபம் பத்து சதவீதம் நஷ்டமும் ஏற்படுகிறது இனி மொத்தம் அவர் அடையக்கூடிய சதவீதம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சரி இந்த மாதிரி கொஷின் வந்து இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் குரூப் டூலேயே கேட்டிருக்காங்க இது நம்ம ஸ்கூல் புக் டேரக்ட் கொஷின் எயித்து புக்கில் இருக்கும் பழைய சமைச்சீர் புத்தகத்தில் சரிங்களா சரி என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டாங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் இதாகி சேர்றேன் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்முலா எழுதிச்சுங்க ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய கொஷனுக்கு இதில் ஆன்சர் வரும் இதை அப்படியே நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டு எழுதி வச்சுங்க ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இது ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகும் நான் பின்னாடி கிளாஸ் வரும்போதெல்லாம் சொல்லுவேன் சரிங்களா சரி இதில் என்ன ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்னா லாபம்னு வந்தால் என்ன சொன்னேன் ப்ளஸ் போட்டுக்கணுங்க லாபம்னு வந்தால் ப்ளஸ்ஸு நஷ்டம்னா மைனஸ் அவ்வளோதாங்க எங்களால் லாபம் இருக்கோ அது ப்ளஸ் போட்டுங்க எங்களா நஷ்டம் இருக்கோ அது மைனஸ் போட்டுங்க தள்ளுபடின்னு சொன்னால் கூட அது மைனஸ் தான் போட்டுக்கணும் சரிங்களா சரி இப்போ பாருங்களேன் என்ன சொல்கிறாங்க இது அடக்க விலைகளை தேவையே இல்லைங்க இந்த மாதிரி ஃபார்முலாவுக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் கொடுத்தாவே நீங்கள் என்ன பண்ண தேவையில்லை இதை கன்சிடர் பண்ணாதீங்க அது ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாலாம் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு குழப்பத்துக்காக அதெல்லாம் எடுத்துக்க வேண்டாம் இது பாருங்கள் பத்து சதவீதம் லாபம் அப்போ இது ப்ளஸ் பண்ணுமா பத்து சதவீதம் நஷ்டம் மைனஸ் பண்ணுமா இது நான் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் இதை ஒய்ன்னு வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா அப்போது ப்ளஸ் பத்து அது போட தேவையில்ல ப்ளஸ் மைனஸ் பத்து இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க பத்து இன்ட்டு மைனஸ் பத்து டிவைடட் பை நூறு இப்படி தானே போடணும் கரெக்டுங்களா பாருங்கள் கரெக்டுங்களா இங்கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வச்சுருந்தேன் இங்கே மைனஸ் இருக்கா இங்கே நான் பெருகிட்டு இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் அப்போ என்ன ஆகும் இது ஆகிடுறேன் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் மைனஸ் தான் வரும் அதை நா
இப்போ பெருகிட்டேன் பெருகிட்டு தான் இதை எடுத்துன்னு வந்து போட்டுட்டேன் சரிங்களா அப்போது இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் பத்துக்கு ப்ளஸ் பத்துக்கு ஜீரோ ஆகிடும் அப்போது இங்கே பாருங்கள் பை பை நூறுங்களா இங்கே ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் அப்போ என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் மைனஸ் இருந்தால் தான் சொன்ன நஷ்டம் அப்போது மை ஒரு சதவிகிதம் நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அவ்வளோதாங்க இதில் வந்து ஒன்று தோ இருக்குங்களா ஒரு சதவீதம் நஷ்டம் கேட்பாங்க லாபம்னு கேட்டாங்கன்னா ப்ளஸில் வந்தால் அது லாபம் மைனஸில் வந்தால் நஷ்டம் அவ்வளோதாங்க சரிங்களா புரியுதுங்களா போட்டது சரி அடுத்தது நான் இந்த இந்த கொஸ்டின் முடிச்சுட்டு நான் மேலே வரேன் இங்கே பாருங்கள் தொடர் தள்ளுபடி முறையே பத்து சதவிகிதம் இருபது சதவீதம் இவ் எவ்வாறு ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டியை பதினாலாயிரத்தி நானூறுக்கு விற்பனை விற்கப்பட்டா விற்கப்படுகிறது எனில் அதன் குறித்த விலையை காண்க நல்லா பார்த்துக்கணும் குறித்த விலை தான் இங்கத்துக்கு அடக்க விலை வேறு வழி இல்லை கரெக்டுங்களா ஏன்னா தள்ளுபடி செஞ்சதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி நானூறு பதினாலாயிரத்தி நானூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க அப்போ குறித்த விலைன்றது இந்த இடத்துல இதுதான் அடக்க விலை ஏன்னா இதுதான் வாங்கியிருப்பாங்க இதை வாங்கிட்டு தான் இதில் என்ன பண்ணுறாங்க தள்ளுபடி பண்ணாங்க நான் எத்தனையோ மட்டும் சொல்லிட்டேன் தள்ளுபடி வந்து குறித்த விலையில் மட்டும் செய்ய முடியும் அதனால் குறித்த விலையும் அடக்க விலையும் சமமாக வச்சுக்கணும் நம்ம இதுவும் இல்லை ஏன்னா நான் அடக்க விலையில் தான் நூறு சதவீதம் எடுக்கணும் அதை வச்சு தான் நான் பெருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல தள்ளுபடின்னு தள்ளுபடி வந்து அடக்க விலையில் செய்ய முடியாது குறித்த விலையில் தான் செய்ய முடியும் அதனால் குறித்த விலையும் நம்ம இங்கே அடக்க விலையை மைண்டில் வச்சுக்கலாம் ம் சரியா சரி இப்போ ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இருக்கேன் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இருந்தால் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா சொன்னேன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இது பெருக்க ஓகேங்களா இதுதான் இந்த ஃபார்முலா அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் தள்ளுபடினா மைனஸ் நஷ்டம்னா மைனஸ் த லாபம்னா ப்ளஸ் அப்படி சொன்னேன் அப்போ இது அப்படியே மைனஸ் போட்டுக்கலாமா மைனஸ் பத்து அதுக்கப்புறம் மைனஸ் இருபது அதாவது இது எக்ஸ் பத்து பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டா இருபது பர்சன்டேஜ் மைனஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டேன் இங்கே போடாதீங்க மேலே பெருகிட்டு தந்து போடுங்கன்னு சொன்னேன் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் முன்னாடி போட்டுறாதீங்க ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மறுபடியும் சொல்லிட்டேன் அப்போது மைனஸ் பத்து இன்ட்டு மைனஸ் இருபது டிவைடட் பை நூறு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இந்த இடத்துல என்ன வரும் ப்ளஸ்ஸுன்னு வந்துடுங்க அவ்வளோதான் இதை தான் நீங்கள் பார்க்கணும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ இங்கே இடத்துல ப்ளஸ்ஸுன்னு போகணும் இதுதான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுன்னு வேறு எதுவும் பிரச்சனை கிடையாது சரிங்களா இங்கே நீங்கள் கூட்ட போகிறீங்க கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளோ வரும் இதை கூட்டினா மைனஸ் முப்பதுன்னு வரும் மைனஸ் முப்பது ப்ளஸ் வச்சுக்கோங்க இங்கே அடிக்கலாமா ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் இன்னொரு ஜீரோக்கு கேன்சல் ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு வரும் சரிங்களா இங்கே மைனஸ் முப்பது இருக்குது அப்போ மைனஸ் இருபத்தி எட்டு சதவிகிதம் நஷ்டம் இது தாங்க கிடைக்கும் சரிங்களா புரியுதுங்களா இருபத்தெட்டு சதவிகிதம் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது ரூபா அப்படின்னும் போது ஆ பதினாலாயிரம் சாரி பதினாலாயிரத்தி நானூறுபான்னு விற்கிறாங்க சரிங்களா அப்போது இதில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தா ஒன்றும் இல்லைங்க ரொம்ப ஈஸி இப்போ எத்த இருபத்தி எட்டு சதவீதம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இருபத்தெட்டு சதவீதம் நம்ம ஆப்ஷனாக கூட அடிக்க போகிறோம் எதுக்கு அடித்தா நமக்கு என்னான்னு வருது இப்போ ப ஒரு லட்சத்தை விட நாங்கள் இருபத்தெட்டு சதவீதம் கண்டுபிடிச்சி கழிச்சனா பதினாலாயிரத்தி நானூறு வருதா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா சரி இப்போ பாருங்கள் நான் அதே மெத்தேடு தான் கொண்டு வர போகிறேன் பெரிய அமௌண்ட்டை விட்டுடுவேன் சின்ன அமௌண்ட் எது இதுதான் பதினையாயிரம்னு இருக்குது சரி சின்ன அமௌண்ட்டு விட்டுட்டு இது ரெண்டுத்தில் எது ஒன்றாலும் எடுக்கலாம் சரிங்களா நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆப்ஷன் பி சி எடுக்கிறேன் ஏன்னா இதை எடுத்துகிட்டு இதை விட அதிகமாக தான் இது ஆன்சர் கம்மியாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு வந்துடலாம் இது கரெக்டாக இருந்தால் ஓகே இல்லைன்னா இதான் ஆன்சர் அப்படி போட்டுருவேன் அதுக்காக நான் இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ ரெண்டு லட்சம்னு எடுத்துக்கிறேங்க ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் இன்ட்டு இருபத்தி எட்டு சதவீதம் இருபத்தெட்டு இந்த பெருக்குனா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணணும் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அப்போ ரெண்டாவோட பெருக்குனா என்ன வரும் இருபத்தி எட்டு ரெண்டாவோட பெருக்குனா என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரெண்டு வாடி பெருக்கு போகிறோம் ஐம்பத்தி ஆறுன்னு வரும் ஐம்பத்தி ஆறு ரெண்டு ஜீரோ அப்போ ஐம்பத்தி ஆறாயிரம்னு வரும் ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் ரெண்டு லட்சத்தில் கேச்சா என்ன வருது பாருங்கள் அவ்வளோதான் பார்த்தா தெரிஞ்சுப்பீங்க எவ்வளோ வருது பதினாலாயிரத்தி பதினாலாயிரத்தி நானூறுன்னு வரும் கேச்சு பாருங்கள் பதினாலாயிரத்தி நானூறு அவ்வளோதான் ஆன்சர் முடிச்சிட்டேன் நான் சரியாக போச்சு அப்போ எத்தனை பர்சன்டேஜ் ரெண்டு லட்சம் தான் ஆன்சர் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி ஸோ கடை கடக்கிறன் போட்டுடலாம் ரொம்ப ஈஸி முடிச்சிட்டோமோ உயிருக்கு இன்னும் மேலே விட்டு வந்திருக்கல்ல இப்போ மூணு கேட்டால் எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டீங்க ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பதிமூணாவது கொஷனும் பார்த்துட
பாருங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு நிறைய பேர் வந்து பின்னாடி ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அதாவது நோட்ஸ் எடுத்து கொடுக்குறாங்க கொஷின் எடுத்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இவங்களுக்குலாம் நம்ம எதாவது ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் அது நானே கூட கொடுத்துடலாம் பட்டு இது வந்து நான் உங்களுக்கும் யூஸ் ஆகுது நம்ம எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகுது நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஸோ அப்படின்னும் போது நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் அமௌண்ட் கேட்குறனாலே அமௌண்ட் கேட்கல அதுக்கு பதிலாக ஒரு நிமிஷம் வீடியோ விளம்பரம் வரும் அந்த விளம்பரத்தை ஸ்கிப் பண்ணால் முழுசாக பாருங்கள் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பத்து பைசா வருங்க ஸோ உங்கள் மூலமாக ஒரு பத்து பைசா பத்து பைசா சேர்த்து அது அந்த அந்த பைசாவில் அவருக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கலான்னு ஆசைப்பார் ஸோ உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஆட் பாருங்கள் இல்லை அதெல்லாம் கிடையாது நான் நல்லா லவ்வோ அப்படின்னா தாராளமாக ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ அது ஒரு ரெக்வஸ்ட் ஏன்னா நான் செய்கிறது உங்ககிட்ட சொன்னாதானே தெரியும் அதுக்காக நான் சொல்லிடுறேன் சரி அடுத்தது பதினோராவது கொஷின் ஒரு எண்ணின் தொடர்ச்சியாக இருபது சதவீதம் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் மற்றும் முப்பது சதவீதம் அதிகரிக்கப்படுகிறது எனில் இறுதியாக அந்த எண் எவ்வளவு சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ தள்ளுபடி டாப்பிக்கு தொடர் தள்ளுபடி இல்லை தொடர் லாபம் கூட வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டால் எப்படி சார் போடுறது அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு தெரிஞ்சது ரெண்டு பர்சன்டேஜ் கேட்டால் போட தெரியும் என்ன சொன்னோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை ஹண்ட்ரடுன்னு போட தெரியும் பட்டு இதில் வந்து எப்படி சார் போடலாம் அப்படின்னா முதல் ரெண்டு எடுத்துங்க இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா ரெண்டு எடுத்துங்க ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா ஆக போகுது அவ்வளோதான் அப்போ இது ரெண்டு இதில் எல்லாமே அதிகரிப்பு அதிகரிப்புனா ப்ளஸ் இதே குறைதல் கேட்டால் மைனஸ் போட்டுப்பீங்க சரிங்களா அப்போ டேரெக்டாக அப்படியே போட்டுக்கலாமா இருபது ப்ளஸ் இருபத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் இருபது இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு எல்லாமே ப்ளஸ்ன்றதால நான் அப்படியே போட்டுட்டேன் நூறு ஜீரோவுக்கு ஜீரோ கேன்சலுங்க ஒரு வாட்டி இதில் பாதி அஞ்சு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு அப்போ என்ன வரும் அஞ்சுன்னு வரும் கரெக்டுங்களா இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா நாற்பத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சுங்க அப்போது எவ்வளோ வரும் ஐம்பதுன்னு வந்துடும் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு அப்போது இது ரெண்டுத்துக்கு சேர்த்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்போது இங்கே ஐம்பது இங்கே வந்து முப்பது இப்போ ரெண்டு ஆகிடுச்சு அப்புறங்க இந்த ரெண்டுத்து சேர்த்து ஐம்பதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அடுத்து இதை போட்டுக்க போகிறீங்க இன்க்ரீஸ் தான் சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் மறுபடியும் ஐம்பது ப்ளஸ் முப்பது ப்ளஸ் ஐம்பது இன்ட்டு முப்பது வகுத்தல் நூறுங்க ஜீரோக்கு ஜீரோ இங்கே வேகமாக போயிட்டேன் கொஞ்சம் வேகமாக போயிடுச்சு ஓகே ஓகே இன்னும் ஆயிடுச்சிடுவோம் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் இந்த ஜீரோக்கு இது ஜீரோ கேன்சல் இப்போது மூ அஞ்சு பாஞ்சுங்க இப்போது என்ன வரும் ஐம்பது முப்பது பதினஞ்சு அப்படின்னு வருமா அப்போ என்ன கூட்டலாமா கூட்டினா எண்பது தொண்ணூற்றி அஞ்சுன்னு வரும் சரிங்களா தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதவீதம் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதாங்க தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதவீதம் ஆன்சர் இருக்கா ஓவா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் செம்ம ஈஸியான கொஸ்டின் பாருங்கள் அடுத்த அதாவது அடுத்த ரெண்டாவது செகண்ட் கடை கடை கடைன்னு போட்டுட்டோம் சரிங்களா முதல்ல இந்த ரெண்டு கண்டு கண்டுபிடிங்க ஒரு வேலை கிடைக்கும் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிங்க முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் இதுக்கு போய் ஏன் அவ்வளோ கஷ்டப்படணும் சரிங்களா சரி தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் ஆன்சர் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் ஒரு வேலை இங்கே ஒரு மதிப்பு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதுக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் கண்டுபிடிச்சி போட்டுருங்க சரிங்களா அது மூணாவது ஸ்டெப் அவ்வளோதான் எத்தனை ஸ்டெப்னா கேளியா நாங்கள் போட தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துடலாம் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்களா பதிமூணாவது கொஸ்டின் ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை ஆண்டுக்கு ஐந்து சதவீதம் உயர்கிறது அதே சமயம் குடி பெயர்ச்சி குடி பெயர்ச்சியால் ஒரு சதவீதம் குறைகிறது குறைகிறது மூன்று ஆண்டு மூன்று ஆண்டுகளில் மக்கள் தவை உயர்வின் சதவீதத்தை காங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் கிதே அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாதுங்க கொஸ்டின் நல்லா தரத்தை புரிஞ்சுக்குங்க ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிற மாதிரியே போடுங்க ஒரு நகர ஒரு நகரத்தில் மக்கள் தொகை வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் உயருது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்தாலும் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு பர்சன்டேஜ் வெளியே போயிடுறாங்க அப்படி வெளியே போகிறதால என்ன ஆகும் நாலு பர்சன்டேஜ் தான் ஆகும் கரெக்டா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் ஒரு சதவீதம் வெளியே போயிடுறாங்க அந்த ந நகரத்தை விட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் அப்படியே போயிட்டு இருந்தால் மூணாவது வருஷத்தோட மக்கள் தொகை எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க செம்ம ஈஸிங்க நான் போகிறப்ப அதே மாதிரி தான் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இசட் எங்கேயா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் காணும் நீங்கள் போட்டுங்க ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆர் ஃபேஸ் இல்லை அதனால தான் சரிங்களா மறுபடியும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வச்சுக்கிட்டேன் எக்ஸு என்ன பண்ண போகிறேன் எக்ஸ் இது நான் மடித்து எழு
அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ்ஸு போட்டு நான் மடித்து எழுதிட்டுமா இங்கே வந்து நூறு போட்டு மேலே எழுதுவோம் என்னென்னா ரெண்டு நாலு நாலு பதினாறு இவங்க அப்படி தானே வருது இங்கே பாருங்கள் பதினாறு ப்ளஸ் பதினாறு ப்ளஸ் பதினாறு இதாக இருக்கும் சரிங்களா எங்கடா ஆறு பதினாறு இப்படிதான் இருக்கும் சரிங்களா நான் மறுபடியும் ஆயிடுச்சிடுறோம் பாருங்கள் நாலு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் நாலு அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் வச்சுக்கிட்டு எக்ஸ் ஒய்யும் பெருகிறேன் ஒய் இசட்டும் பெருகிறேன் இசட்டும் எக்ஸையும் பெருகிறேன் அப்போ பெருகினா நான் தாங்க பதினாறு அப்போ பதினாறு ப்ளஸ் பதினாறு ப்ளஸ் பதினாறு வகுத்தல் நூறு அப்படின்னு வந்துடும் சரிங்களா இப்படி தானே வரும் கரெக்டுங்களா கரெக்ட் இப்போ பதினாறு ஐம்பது நாலு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டாவது ஒரு பதினாறு போட்டால் நாற்பத்தி எட்டு சரிங்களா இது நாலு நாலு எட்டு எட்டு ஒரு நாலு பன்னெண்டு ஓகேங்களா சரி இப்போ பாருங்கள் பன்னெண்டு ப்ளஸ்ஸு நாற்பத்தி எட்டு வகுத்தல் நூறு அப்படின்னு வந்துடும் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடிக்கவே வேணாம் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஜீரோ எத்தனை இருக்கோ அத்தனை ஸ்தானம் தள்ளி போக்கும் ஒரு ஜீரோவுக்கு இங்கே புள்ளி வரும் அடுத்த ஜீரோவுக்கு இங்கே புள்ளி வரும் சரிங்களா அப்போ இது எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் நான் புரியத்துக்காக எதிரா பன்னிரெண்டு ப்ளஸ் ஜீரோ புள்ளி நாலு எட்டு அப்போ இதை கூட்டினா எவ்வளோ வருது ம் பன்னெண்டு புள்ளி நாலு எட்டு அவ்வளோதாங்க பன்னெண்டு புள்ளி நாலு எட்டு தான் ஆன்சர் அவ்வளோதான் இல்லையா இவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் மனசுலேயே கூட்டலாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்ஸ் வேணும் பன்னெண்டு புள்ளி நாலு எட்டு நாலு எட்டே காணுமே நாலு ஏழு இருக்கே அவ்வளோதான் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று தானே இங்கே மாறட்டோம் அதை மட்டும் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் கொஷின் பதினாலு கொஷினும் பார்த்துருக்கோம் எங்கேப்பா அடுத்தது ம பர்சன்டேஜ் தாங்க பார்க்கணும் சரி ஒன் ஹவர் இது ஆகிடுதால் நான் அடுத்த வீடியோவில் என்ன பண்ணிடுறேன் பர்சன்டேஜை போடுறேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் கண்டிப்பாக பண்ணணும் லைக் பண்ணணும் ஸோ என்ன டவுட்டோ அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க கண்டிப்பாக நான் வந்து அதை தீர்க்க பார்க்குறேன் சரிங்களா ஸோ பர்சன்டேஜ் நான் இன்னொரு வீடியோவில் போகிறேன் அதில் பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குன்னு முதல்ல சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய் பிரத